नमस्कार मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे आज आपण पाहणार आहे सजुऱ्या कशा बनवायच्या पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा तर ही सजुऱ्याची पद्धत सातारची आहे सातारच्या जसे सजुऱ्या बनवतात तशा पद्धतीने मी बनवून दाखवणार आहे तर ही कोलम तांदूळ आहेत बघा मी पाव किलो घेतले पाव किलो म्हणजे अडीचशे ग्रॅम कोलम तांदूळ घेतलेले आहेत त्याला आपण सारणासाठी स्वच्छ धुवून घ्यायचं त्याला ना चोळून चोळून असं ना स्वच्छ धुवून घ्यायचं दोन ते तीन पाण्यानं स्वच्छ धुवायचं कारण की त्याचं पाणी खराब निघतं बघा असं असं बघा पांढरं पाणी निघतं त्यामुळे दोन ते तीन पाण्यानं आपण ह्याला धुवून घेऊया स्वच्छ हे बघा आता मी दोन ते तीन पाण्यानं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे ती पूर्ण पाणी काढलेलं आहे आता आपण ह्याला एका कॉटनच्या कपड्यावर पसरून घेऊया हे बघा आता मी कॉटनचा कपडा टाकलेला आहे त्याच्यावर ह्याला काय उन्हा बिनात घालायचं नाही आहे पाणी पूर्णपणे नितळून घ्यायचं आणि असं पातळ असं पसरून घ्यायचं की ह्याचं आपलं वल्ल पण पूर्ण निघून जाईल एक 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 दीड तास चांगला असं आणि त्या हात मारायचे एकदा दोनदा असं सारखे हात मा हाताने आपण फिरवून घ्यायचं म्हणजे एकदम असं पातळ बघा आता बघा हे आपल्या हात माझ्या हाताला चिटकून येतात असं पातळ पसरून घ्यायचं बघा सगळीकडं हे बघा आता हे मी पसरून घेतलेलं आहे फॅनच्या हवेखाली आणि ह्याला मी एक ते दीड तास असं बघा चांगलं पाणी सुकवणार आहे ह्याचं आणि सारखं अधूनमधून त्याच्यावर असे हात फिरवत राहायचे बघा आता हे वल्ल असल्यामुळे मी आता जेवढं फिरवते तेवढं माझ्या हाताला चिटकून येते तर हे चांगले आणि ह्याला तांदूळ बघा तुम्ही कुठले पण घेतले तर चालेल असं नाही आहे की कोलम तांदूळ घ्या आता हे कोलम तांदूळ आहे माझा तुम्ही तुकडा तांदूळ घेतला चालेल कोणता पण घ्या बासमती तुकडा वगैरे कसला जो तुम्हाला चांगला वाटेल ते तांदूळ घ्या आता हे मी एक दीड तास असं पा सुकून देते फॅनच्या हवेखाली हे बघा आता आपले तांदूळ चांगले सुकलेले आहेत दोन तास मी फॅनच्या हवेखाली सुकवलेले आहेत बघा चांगले कडकडे सुकलेले आहेत हे अडीचशे ग्रॅम तांदूळ आहेत तर त्यासाठी आपल्याला अडीचशे ग्रॅम गुळ घ्यायचे आणि हे बघा एक फुलपात्र आहे अर्धं फुलपात्र मी पाणी घेतलेलं आहे ह्याच्यामध्ये बघा हे सुंटाचा एक तुकडा घेतलेला आहे मी तीन वेलची घेतलेली आहे हे काय मी सगळं टाकणार नाही हे मी कुठून तुम्हाला ह्यातला एक चमच टाकणार आहे आणि हे अर्ध्याला बी कमी जायफळ आहे मी हे कट करून घेतले बघा असं कापून घेतलेलं आहे तर हे सगळ्यामुळे मी बारीक कुटून घेणार आहे बघा तर आता आपण ना पहिले हे गुळाचं पाणी करून घेऊया माझी थंड होईल हे बघा मी गॅस चालू केलेलं आहे आणि स्टोव ठेवलेलं आहे त्यात हे बघा अर्धा फुलपात्राला बी थोडंसं कमीच पाणी टाकलेलं आहे आणि हे ह्याच्यामध्ये बघा बारीक गॅसवर हे पाव किलो म्हणजे अडीचशे ग्रॅम गोळ आहे कारण अडीचशे ग्रॅम तांदूळ जर असेल ना तर अडीचशे ग्रॅम गोळ टाकायचा का हे मी कट करून घेतलेलं आहे हे बघा आता हे जर मी पाणी करून घेते तर आपली जायफळ वेलची मी टेचून घेते खलबत्त्यामध्ये हे बघा आता हे मी कुठून घेतलेलं आहे वेलची सोडलेली आहे जायफळ आणि सुंट बारीक कुठून घेतलेलं आहे तर आपण हे गुळाचं पाणी कराय ठेवलेलं आहे त्याच्यामध्ये बघा मी एवढंच टाकणार आहे अर्धा चमच्याला पण कमी टाकणार आहे आता आपण ह्याचं चांगलं पाणी करून घेऊया हे बघा आता आपलं गुळाचं चांगलं पाणी झालेलं आहे नुसतं पाणी करायचं आहे आपल्याला काय पाक बीक करायचं नाही आता मी गॅस बंद करते हे बघा नुसतं गुळ वितळून दिलेलं आहे आणि आपले जायफळ वगैरे टाकलेलं होतं ना आपण त्याचं नुसतं पाणी केलेलं आहे बघा हे बघा आता ही मी थंड होऊन देते मी बघा गॅसवर कडे गरम करत कराय ठेवलेली आहे कडे आपले बघा चांगली गरम झालेले त्याच्यामध्ये हे मी तांदूळ टाकते आणि एकसारखं तांदूळ हलवून सारखं असं हलवत राहायचं आणि चांगले भाजून घ्यायचे बघा हे बघा आता मी एकसारखं तांदूळ फास्ट गॅस आहे जास्त बी फास्ट नाही आहे आणि एकसारखं बघा मी हलवत आलेले दहा मिनटं मी आता हलवते तर बघा हे अशा पद्धतीने तांदूळ भाजायचं मी आता गॅस बंद करते हे बघा असा साधारण लालसर असा झाला पाहिजे जास्त पण लाल करायचा नाही आहे हे बघा अशा टाईपमध्ये तांदूळ भाजून घ्यायचा असा गुलाबी गुलाबी झाला पाहिजे बघा आता माझी कडाई ही जाड असल्यामुळे गरम आहे तर हा अजून थोडासा भाजेल बघा आणि हे थंड झाल्यामध्ये थंड झाल्यानंतर आपण हे मिक्सरला बारीक करूया हे बघा मी गॅस बंद करून तांदूळ मी कडाईमध्येच ठेवले होते 
तर बघा हे असे चांगले भाजलेले आहेत आणि आपले तांदूळ थंड पण झालेले आहेत आता हे मी काढून घेते हे बघा आता मी हे प्लेटमध्ये काढून घेतलेले आहेत एकदम तांदूळ थंड करायचे आणि हे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आता मी ह्याच्यामध्ये बारीक करते आता हे मी तुम्हाला बारीक करून दाखवते हे बघा आता हे मिक्सरमध्ये मी बारीक करून घेतलेलं आहे आणि ह्या भांड्यामध्ये मी काढून घेते बघा हे बघा असं एवढं बारीक करायचं असे थोडेसे दाणे दाणे लागले पाहिजेत एकदम बारीक आपला छोटा रवा असतो ना त्याच्यापेक्षा बारीक असे दाणे आहेत बघा एकदम बारीक आहेत बघा असे आता ह्याच्यामध्ये बघा हे पाणी थंड झालेलं आहे जे आपण गुळाचं पाणी करतो ना ते थंड झालेलं आहे आपण हे थोडं 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 ह्याच्यामध्ये जेवढं लागेल तशाप्रमाणे पाणी टाकून घेऊया पण गाळणीनं गाळून घ्यायचं कारण आपण त्यात वेलची जायफळ सुंट टाकलेले असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं ह्याच्यात ना अजून थोडंसं मी पाणी टाकते आता हे सगळं आपलं कालवून चांगलं झालेलं आहे बघा तेवढ्या पाण्यामध्ये आपलं हे कालवून झालेलं आहे तरी पण अजून मी थोडंसं ह्याच्यामध्ये पाणी टाकते अशा प्रमाणात कालवून ठेवायचं जास्त पण पातळ करायचं नाही आणि जास्त पण घट्ट करायचं नाही बघा असं झालं पाहिजे म्हणजे आपल्या त्या पिठामध्ये ना गुळाचं पाणी चांगलं मिक्स होतं तर हे मी एक जागे करते असं चांगलं आता मी ना ह्याला झाकून ठेवते ह्याला आपण एक रात्र पूर्ण झाकून ठेवायचं जर सकाळी बनवायचं असेल ना तुम्हाला तर संध्याकाळी बनवा करायचं आता हे संध्याकाळी केलेलं आहे दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत हे कमी कमी जरी आठ तास भिजलं पाहिजे म्हणजे सजोऱ्यांना चवीला चांगल्या लागतात बघा आणि मी तुम्हाला पाणी दाखवते बघा एवढं पाणी राहिलेलं आहे कारण आता हे पीठ जे आहे ना मी कालवलेलं हे पीठ सकाळपर्यंत सुक्क होणार एकदम म्हणून हे पाणी मी थोडंसं जास्त बनवलेलं आहे म्हणजे अर्धा फुलपात्र पाणी पाय नव्हतं पाहिजे होतं अजून कमी पाहिजे होतं पण हे उद्याच्याला आपल्याला अजून जर सुक्क झालं तर पाणी लागेल म्हणून मी हे असं थोडं जास्त पाणी ठेवलेलं आहे आणि हे फ्रीजमध्ये ठेवायचं नाही बघा हे वरच ठेवायचं फ्रीजमध्ये नाही ठेवायचं आणि हे पाणी फ्रीजमध्ये मी ठेवेन हे बघा आपण आपण तांदळाचं आपण हे सारण जे भिजवून ठेवलं होतं हे पूर्ण रात्रभर ठेवलं होतं बघा तर आता ह्याला हे बरोबर चांगलं भिजलेलं आहे बघा आता ह्याला गुळाची जरूरत नाही कारण गुळाचे पाणी आपण म्हटलं ते कारण गरमी असल्यामुळे ना हे जास्त सुक्क नाही झालेलं आपलं तर हे बरोबर आहे कारण ह्याचा गोळा झाला पाहिजे आणि ह्याच्यामध्ये आपलं जे केलं तो गोळाचं आपण पाणी ते चांगलं मुरलेलं आहे बघा ह्याच्यामध्ये त्यासाठी कमीत कमी तरी आठ तास त्याला भिजत ठेवायचे तर ह्याच्यामध्ये जे आपण पा पाव किलोसाठी आपण जे बोललो होतं पाणी पाव किलो गुळ आणि पाव किलो तांदूळ तर त्यातलं बघा माझं एवढं पाणी राहिलेलं आहे तर थोडं तुम्ही कमीच पाणी टाका कारण गरमीमुळे जास्त पाणी नाही त्यांना सोसून घेतलेलं तर आता ही एक वाटी मैदा आहे अर्धी वाटीला बी कमी रवा आहे बारीक रवा आहे एक चमचा पिठी साखर आहे थोडंसं मीठ आहे आणि एक चमचा गरम तेल करून थंड केलेलं आहे तर आपण आता हे मळून घेऊया एक ताट घेते त्याच्यामध्ये बघा हा एक वाटी मैदा अर्धी वाटीला बी कमी रवा आहे बारीक रवा आहे हा आणि थोडंसं मीठ आहे आणि एक छोटा चमचा पिठी साखर आहे आणि तेल आहे बघा हे गरम केलेलं आहे तेल गरम करून थोडंसं थंड करून घेतलेलं आहे तेल तर आता आपण हे चांगलं कालवून घेऊया हे बघा आता हे सगळं चांगलं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि आपण साधं पाणी घ्यायचं आणि हे घट्ट मळून घ्यायचं चपातीला आपण कसं मळतो असं आपण घट्ट मळून घ्यायचं हे बघा असं मळून घ्यायचं आता ती माझी वाटी आहे ना 
मैदा पाव कि थोड़ा सा कमी होता एक वाटी भर मैदा घर मैं जास्त आते समझत नहीं पन तरीपन पाव कि थोड़ा सा कमी होता मैदा शंबर ग्रैम रवा आल तो कस कठिन माला एकदम कारण आप रवा टाकला है ना मैं ही थोड़ा वे कम से कम तरी अर्धा तास अपन जरी ना तो हा रवा फुगे तो आता हेला थोड़स मी तेल लवते कॉटन के कपड़ने मी एक अर्धा तास भिजतते मजे चांगल भिजल आप पीठ यह मलून मलून चांगल घाय आप सजूर है ना चवीला पान होता बनता पन चांग ये बता मैं हा गो कर कॉटन का कपड़ा मैं वड़ला करूँ घ आता हे एक मी अर्धा ता झकून ठेवते ये बता अपन मैं पीठ भिजत घांगल भिजल है बगा एक अर्धा तास भिजले आता हेला चांगला सा मरदून घायल लवल होता एकदम घट्ट पाजे मे चांग लाटा प्यवस्थित ये अशा छोटे छोटे गोड़ा करूँ घता मैं तुम्हारा तो लाटन दाखते अटी सारख कर सारण थोड़ा जास्त भराय सारणा चाय करा गोले बनवन घे गोले बनव कर चांगल मिटवन घे जी सजूर है ना सतार बागेला तांदा सजूर नवीन नवरी बुत्तीन जे ना जी पंचमीला मना दिवाला मना संक्रांति मना संक्रांति पोया देते पदी मधी नवी नवरी जी पांच दिवस वगैरह तो जास्त करूँ सजूर देता बे आम सतार बगा तांदाच करता सगले कुछ बगा एक सारखी लटा मे जे अपन जी मधे सारण भर ले सग्या बाजू मधे फिरत एवडे आकार लाटन घ आता मैं बगा तेल गरम कर अपला तो तेल गरम जाए का अपन बगू थोड़स पीठ टाक है तेल आप गरम है जास्त पम कराए नहीं कमी गरम कराए का घते मैं ये बता एक सारे अभी लाटन घ सगलीक आप सारण है अन जास्त पन सजूरी पत्र लाटा नहीं अभी बगा जाडस लटा अशा प्रकार लटा जास्त पन जाड नहीं जास्त पन पत नहीं आता तलून घे बे सजोरी बिते छान फुगले मी कड़ाई ना बिड़ा ची है बगा तला हेजा को गोष्टी हत तलते बे सजोरी चांगली भाजली है फुगले है चांगली तुम्हारा मी दाखते तेल गरम कि ना गैस बारीक कराएगा बगुन फोड़न अपनी चांगली भाजले है अभी भाजा की कम से कम ही आठ के दह दिवस बगा ही सजोरी रहते तो आता ही अभी नितरुन चांगली घायवा जो हे बगा हे बगा मैं अशा पद्धति सगड़ा सजूर बनव बगा कशा अपना सजूर फुगले चांगल टमटमी सगड़ा साइटन जर तुम्हारा सजूर की रेसिपी जर आवड़ी अल तो लाइक करा सब्सक्राइब करा कमेंट करा और शेयर भी करा